Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. How are you? Hey, how you doing, Roxana Lopez? Hello, Catherine Ramirez. Hello. hello. Uh, good evening. How are you? Hello, Monica Escobar. Hello, Beatriz Inocente. Hello. Hello, good night, teacher. Kelia Osorio, good evening. How are you? Good evening. How are you? Hello, okay. Heidi Marisol, welcome. Hello, Monica Escobar. Hello, hello, guys. How are you? Are you ready for your English class? I'm ready. All right, let's do it. What information do you remember about the previous class? ¿Qué se acuerdan de la clase anterior? Numbers. Numbers y and hey. conversation. ¿Se acuerdan de la conversación? Yes. All right. So we're going to be ¿De qué era la conversación? ¿Se acuerdan? ¿De qué era? Hey. How old are you? That's right. We were talking about the ages and numbers. Ages and numbers. So we're going to be looking at... Vamos a empezar con un repaso para, para repasar lo que vimos ayer. So yesterday we were looking at this conversation over here, uh, where it says, uh, Emma says, who's that? Uh, he's my brother. Let me have Beatriz Inocente. You are going to be Emma and Heidi Marisol, you are going to be Jill. Yes. Action. Who's that? He's my brother. Whoa, he is cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, Wait. how old is he? He's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And what is that? Who? My sister is Tammy. Who? She's and only who twelve. Is that? He's the baby of. Okay. She's the baby of the family. Excellent. Excellent. Very good, Beatriz. And very good, Heidi. Applause for the participants. All right. Now we're going to have. Hi. What is, what is bet? Uh, bet. Te apuesto que. I bet he's nice. Te apuesto okay. que es nice. Mm -hmm. Thank right. you. Yes. Uh, let me have uh, Monica Escobar and Sandra Portillo. Monica Escobar is going to be Emma and Sandra Portillo is going to be Jill. Action. Who's that? Who? Good. good. He's good. What his name? Okay, repeat, Monica. Wow. Repeat, Monica. Wow. He's wow. Good. What? He's cute. Wow. He's good. Cute. Cute. 
cute. He is cute. Wow, he is cute. What's his name? Oh, good. Or is he? How? How? Oh, how old is he? What's he like? I bet he's nice. Uh, después del símbolo de interrogación es una pausa pequeña. What's he like? I bet he's nice. One more time. Ya me perdí. Eh, aquí donde dice, uh, oh, wow, how old is he? Y después dice, he's 21 years old. Y después pregunta, was he like? Y está un círculo de interrogación. Eh, en ese símbolo de interrogación okay. es una pausa pequeña y después, I bet he's nice. Tiene que, como que ella tiene que okay. entender la pregunta, was he like? I bet he's nice. Okay. What he's like? I bet he's nice. Eh, ¿Quién es la otra persona que está leyendo Jill? ¿Quién es la persona Jill. que está leyendo Jill? Ah, ok. Sandra, yo creo que está teniendo problemas con su micrófono porque casi no se le escucha y se le escucha partes de lo que dice y se le escucha como a lo lejos. Ok, de igual forma, eh, por favor, terminemos. Terminemos para darle chance a los demás. Action. Nos quedamos en what he like. I bet he's nice. Eh, yo creo que sigue Sandra. Hola, Sandra. Ok, perdimos a Sandra. Bueno, uh, de igual manera, good job. Good job, guys. Very good. La idea es tratar y hacer el intento. Ok, good job. Eh, vamos a darle chance a... Eh, quiero ver Kelia Osorio y Angélica Lazo. Kelia Osorio, usted es Emma y eh, Angélica Lazo eh, será Jill. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Perfect, perfect, excellent. Applause for Angelica Lasso and Kelia Osorio. Very good. Bien clarito, good pronunciation. Perfect, thank you. Eh, vamos con Ivan Martinez. And Mario Barahona. Ivan Martinez, you are going to be Emma. And Mario is Jill. 
Action. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him uh, Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Excellent. Perfect. Perfect. Good job, Ivan. Good job, Mario. Bien clarito. Very understandable. Good pronunciation. Thank you so much. Eh, vamos con el último par que sería Glenda Shomara and Angelica. Action. Glenda Shomara is Emma and eh, ¿Quién era la otra persona? Eh, pero yo creo que Angélica ya participó, ¿verdad? Ok, vamos con Glenda Shomara y Lisette Castillo. Action. He's my brother. Wow, he is good. What's his name? Jim. We call him Jim. Oh, how old, how old is he? He's 21 years old. What did he like? I bet he is nice. Yes, he is. And he's very smart too. And what is that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of family. Perfect. Perfect. Excellent work. Thank you. All right. Any questions uh, related to this vocabulary, pronunciation, meaning of the words? Any questions? Me. Hi, eh, Kayla. ¿Cómo se entona con los signos de admiración? Eh, por ejemplo, el número donde dice... Eh, ¿Cómo se entona en el símbolo de interrogación? Ajá, uh -huh. and he's very smart too. Um, no sé. Ah, eh, no dice sé que es. el símbolo de exclamación aquí. Ajá. Uh -huh. Ah, eh, al final es como que alto. Right, yes, he is. And he's very smart too. Smart too. Ajá, so al okay. final la intonación es para arriba. Thank you. Yes. Ok. ¿Algo otra pregunta o duda de la conversación que quiera que repasemos? No? Ok. Eh, recuérdense, guys, que estos mini diálogos están a su disposición todo el día, todos los días. Eh, entre más usted escucha el audio, practica el audio, escucha el audio, practica el audio, eh, eh, más, más fluido le va a salir. Ok, la idea es que usted pueda como eh, mimic. Eh, mimic quiere decir como... ¿A ustedes alguna vez han visto, eh, tal vez en el Paseo El Carmen, se ponen los muchachos que están así y tienen como una, una pintura blanca en la cara y hacen yes, las, las muelcas que tú haces, ellos como que te remiedan. Se llaman mimics. Imitar. Imitar, ok. So la idea con estos videos es que usted los pueda imitar. Ok. ¿Cómo va a poder usted lograr eso? 
eh, repitiéndolo. Right. A mucha gente, si usted tiene tiempo libre, hay un, me acuerdo yo que una vez me dice un alumno, teacher, eh, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para aprender inglés rápido? Para aprender inglés rápido, ¿cómo puedo hacer? Eh, pues la verdad, no hay ningún secreto. No hay una fórmula mágica. Eh, ahí usted lo que tiene que hacer es dedicarle tiempo. Es como cuando tú vas al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, el primer día te duele. El siguiente día te duele menos. Y con la constancia, los ejercicios y las rutinas se te van haciendo más fáciles. Así es el inglés. Entre más tú le dedicas tiempo a esto, más rápido vas a poder hablar inglés. No es solamente, ok, estoy aquí en clase y, y that's it. No. Ok, se necesita tiempo, se necesita disciplina, se necesita determinación, se necesita eh, ambición. Y lo pueden lograr hacer. Yo tengo a ex alumnos míos que ahora son supervisores en sus trabajos en áreas de inglés que empezaron desde cero. So, el querer es poder, pero le repito, se necesita disciplina, querer, tener aquella hambre, tener aquel. Es como cuando tú vienes del trabajo y vienes con una gran hambre. Eh, eh, que, que cocinas con desesperación porque querés comer. Así tenemos que agarrar el inglés, con esa misma hambre, con esa misma ambición. ¿Por qué? Porque si lo agarras como que es hobby, ah, ok, en el trabajo quieren que lo haga. Si esa es tu actitud, te va a dificultar. Pero si tu actitud es... I can do it, lo puedo hacer, no importa qué, está lloviendo, está la novela, eh, están los niños haciendo ruido, eh, no tengo internet, pero tú te rebuscas para lograr lo que tú quieres. No es fácil, pero las recompensas que el inglés te puede dar no se comparan al sacrificio que tienes que hacer. ¿Ok? So, ¿qué estaba haciendo yo ahorita? Yo los estaba escuchando para ver quiénes realmente practicaron los diálogos, para ver quién realmente le dedicó tiempo después de clase a los diálogos, a las conversaciones. Y se nota, se nota la persona que sí eh, le puso tiempo y la persona que no. Right? Y eso, y, y eso viene de qué? Del deseo, de la hambre que tú tienes adentro de ti para aprender el lenguaje. Esa marca la diferencia entre el alumno que sí desarrolla el inglés y el alumno que no desarrolla inglés. La diferencia está en la hambre, la necesidad, el deseo que aquella persona tiene. ¿Ok? No hay ningún secreto. Depende de tú y el interés y esmero que tú le pongas al lenguaje. ¿Ok? So, la, la clave es practice, practice, practice. All right. Y cuando terminaste de practice, practice again. Y solo así lo vamos a lograr. Okay, let's go to section 3.9. In this class, you will learn how to form WH questions with the B verb. En esta clase, ustedes aprenderán 
cómo formar preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Listen, please. Listen, please. Tomemos apuntes. Questions would be. The first thing that I would like to explain is the. Okay, WH questions with B. ¿Cuál es el B? Por ejemplo, aquí, what is your name? Is es el verbo to be. Where are you from? Are es el verbo to be. How are you? Are es el verbo to be. Who's that? Is es el verbo to be. How old is he? Is es el verbo to be. What's he like? Is es el verbo to be. Who are they? Are es el verbo to be. Where are they from? Are es el verbo to be. What real like? Is es el verbo to be. So vamos a ver doble, preguntas WH. What? Teacher. Hi. Where? How? Who? How, what, todas estas, where, todas estas son WH questions. Teacher, eh, ¿quién, ¿quién, ¿Quién tiene pregunta? Yo, teacher. Hola, Ana Romero, dígame. Buenas noches. Este, ahí estaba viendo lo que usted nos estaba diciendo ahorita. Cuando usamos el verbo to be, la pregunta va normal, el verbo, ¿verdad? Pero Correcto. al momento de responder, siempre tiene que ser contractado. No. O no. podemos ponerlo igual a como lo escribimos en la pregunta, sin eh, contracción. No, sí, normalmente las contracciones son usadas cuando hablamos. Los ah. americanos no dicen, what is your name? Ellos dicen, what's your name? Ah, es al momento de hablar, entonces. Normalmente las contracciones son para el hablar. Y la forma completa es como para escribir. Ok. Thank you, teacher. Ah, thank you, Ana Romero. ¿Otra pregunta? Ok. Let's watch the video. WH Words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. Okay, so aquí vamos a ver las preguntas WH. Who, que se refiere a quién. What que se refiere a qué, when, que se refiere a cuándo, where, que se refiere a dónde, how, que se refiere a cómo, y el why, que se refiere a el por qué. On your screen you can see this words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be you're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? So, allí podemos ver que él dijo what your name. Él no dijo, what is your name? Es una pronunciación diferente. ¿Por qué? Porque a la hora del hablar, el americano no te va a decir, what is your name? Él te va a decir, what's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. My name is Jill. So, allí no hay contracción. Who's that? Who's that? 
¿Quién es él? And the answer for that type of question is, he's my brother. He's my brother. No me dijo, he is my brother. Sino que cuando veas el sujeto y el verbo to be, lo puedes contraer cuando hablas. Who are they? Who are they? Allí nota que no hay contracción. And the answer for that type of question is, they're my classmates. Okay, ojo, no dice, they are my classmates. Dice, they're, they're. Un sonido, con, un sonido unido. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? Okay, where are you from? La respuesta es contraída. I'm, no, I am. Es I'm from Canada. He's 21. He's 21. No, he is 21. Where are they from? They're from Rio. They're from Rio. No, they are from Rio, right? El americano te va a hablar en contracciones. How are you today? I'm just fine. Eh, quiero que noten que hacen un solo sonido. How are you today? No es how are you today, right? No es así. Es how are you today? Como que es un solo sonido. What's he like? What's he like? No, what is he like he's very nice he's What's real like very nice it's very beautiful now it's your time to practice making some examples of your own first i would suggest for you to ask and answer those questions for yourself okay vamos a respond vamos a escribir la pregunta con su respuesta personalizada what's your name Usted puede decir, my name is Ivan. My name is Beatriz. My name is Ana. Right? Lo puede poner con sus respuestas. Vamos a escribir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí donde dice, what's real like? Puede escribir, por ejemplo, eh, what's San Miguel like? Eh, it's very hot. Right. ¿Cómo es San Miguel? Es bien caliente. Eh, where are you from? Ahí puede poner de dónde es usted. I am from La Unión. I am from Morazán. I am from Chalate. Whatever. Y vamos a escribirlas acá. Y el título será WH Questions with B Verb. Uh, veo que la mayoría ya lo hizo. ¿Quiénes no lo han hecho? Levante la mano. Ok. Ok. No, no lo han hecho. No lo han hecho. Ok. Ok. Vamos a tomar un par de minutos para hacerlo. Obviamente los que están en pareja pueden escribir la misma pregunta y la misma respuesta porque están trabajando en parejas. Teacher. Van de Glenda. Es una consulta. Yo lo hice, pero no ocupé esas preguntas. Las hice diferentes. Pero, no sé llevan, si pero, pero llevan WH. Exactamente. O sea, el qué, el cuándo, el cómo, si ocupé. O sea, ah, okay. para hacer la okay. pregunta. Sí, Ajá. con tal que esté usando las WH y el verbo uh -huh. to be, no hay ningún problema. Mientras la ah, pregunta okay. lleva... W-H y un verbo to be, it's okay. Ok, teacher. teacher. Ana teacher. Romero. Solo las questions quiere. No, las questions y las preguntas, las respuestas. Ah, ok.
No lo escucho. Eh, veo que Ana Romero no entró a trabajar con Mario. Eh, Gloria Ramírez se supone que está trabajando con Sandra Portillo. Eh, Fátima está trabajando con Glenda. No sé no, por es qué que no fue cuando le hice la pregunta, fue que estaba usted ya para hacer los grupos y ya no me metí porque le hice la pregunta. Ah, ok, ok. Ah, pues en ese caso trabaje con, con Glenda, ella tampoco entró, pueden trabajar juntas. Hola, hola. Hola, Glenda. Esta no la había trabajado usted. Eh, yo creo que perdimos a Ana Romero, no sé qué le pasó. Aquí estoy.
¿Cómo va, Angélica? Ya lo terminé. Angélica, ya lo tiene. Hola. Hola, hola.
is everybody finished or do you need more time? Sí, más tiempo, teacher. Is everybody finished or do you need more time? Más tiempo, teacher. More Finish. time. Finish. Finish. Ok, veo que hay varios que no hemos terminado. Eh, los que ya terminaron pueden continuar a la próxima actividad. Los que no han terminado, les vamos a dar un poquito más de tiempo. Thank you, teacher. Yes, of course. Hello, Beatriz. Hello. Good night. Good night. ¿Cómo lo lleva? Ahorita como lo, lo, lo paso primero al cuaderno y después lo paso a la, a la plataforma. Uh, ya lo hice. Fíjense que ya lo había trabajado anteriormente, pero no lo había hecho con esto. Así que para seguir practicando lo voy a hacer en base de ese también. Bye. ¿Y usted ya lo tiene también? Sí, eh, lo acabo de hacer. Si gusta, compartimos. O practicamos, no sé. Vaya. ¿Usted puede eh, compartir pantalla? Sí. Ahorita... Aquí lo puse. Ah, ok. Ajá. Eh, pronunciamos, pero quiero ver si lo pongo aquí. Ahí lo tengo. Si quiere lo, lo pronunciamos. Lo digo. Vaya. Sí, lo Le pregunto yo y usted me contesta. Vaya, excelente. Ajá, vaya. What's your name? My name is Glenda. Where are you from? I am from El Salvador. How are you today? I am just fine. Who's that? Who's that? She's my sister. How old is she? She's uh, 23. What he like? She's very nice. Where are they? They are my cousin. Where are they from? They are from Quetzaltepec. Eh, What San Quetzaltepec? Eh, Perdón. <laughs> Uh, it, it's very hot también. Ah, uh, <laughs> Desde San Miguel es. <laughs> yo así le puse lo que el teacher dijo, pero yo tengo en Chalatenango. Wow. Uh, allá también es caliente. Vale. Si gusta, ahí tú hablas y yo le estaría preguntando. Vale. Vale, sería... What's your name? My name is Beatriz. Where are you from? I am from El Salvador. Where are you today? I am just fine. Just that. She is my sister. Hold, hold is, I pronunciar así. Teacher se encuentra ahí. Oh, is she? Este sería Hall is she? 
Yo sí lo digo, no sé. How ah, hay que pronunciarlo así juntos. Eh. Ajá. Ajá. Pero bueno, después le vamos a hacer una pregunta ya global al teacher. Sí. She is 26. Uh -huh. What he likes? She is very nice. What are they? They're my cousin. Where are they? Where are they from? They from San Miguel. What San Miguel? It is very hot. Oh, okay. Excellent. No <laughs> Solo a que lo hago en la pregunta. Yeah. Vaya, ahorita lo termino yo entonces de hacer en la plataforma. Vaya. Uh -huh. este... aquí, aquí voy a estar yo, pero voy a trabajar. <risa> Vaya, póngalo. Voy a dejar. En las lecciones no ha avanzado, eh, Beatriz. Este, la que, la siguiente del ejercicio sí ya la contesté. Pero no, 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 no. hasta ahí he hecho. Yo anoche me quedé y estuve en, la, en las evaluaciones porque hay unas evaluaciones. Ay, sí. ¿Verdad que tenemos que tener avanzado? Eso es lo que nos dicen en el chat. Ajá. No que vayamos al día con la clase, sino que si podemos avanzar más, mejor. Sí, que sigamos Ajá. avanzando. Ay, ahora con, con la insistencia del teacher que el... aconsejando, no va. <risa> Sentí que me caló más. <risa> es que viera que yo me siento frustrada porque siempre recibo cursos y empiezo y a veces terminan. No es porque yo me salga, sino que no se termina. ¿va? Y, y me siento que no me cala, que no sé qué. Pero... Mire, ya créame que como Cuando después me... que nos no dijo eso el teacher, ¿va? recién había uh -huh. yo participado. Lo sentí tan personal eso, pero en la, eh, como dice, ¿va? es un impulso para hacerlo mejor. Porque yo soy mucho que yo me met, yo me met, eh, como decía, si una persona se traza el límite hasta ahí llega. Como que uno diga, ay, no soy buena para la contabilidad, menos para la matemática. Ajá. Yo así me meto, ay, no, el inglés a mí no se me da, que no sé qué. Y por eso me cuesta. Ajá, bueno, se lo quiere. Acá. Ajá. All right, let me have one volunteer, un voluntario que quisiera compartir... Eh, sus preguntas con sus respuestas. Un voluntario, por favor. Me, teacher. Ok, Lisette Castillo. And me. Ok, Kelia Osorio. Vamos a escuchar a Lisette Castillo y después a Kelia Osorio.
Eh, hola, Lisset Castillo, ¿va, ¿va a decir sus preguntas? Yes, teacher. Ok, la estamos escuchando. Teacher, eh, ¿sería la pregunta completa con respuesta o solo la pregunta? Eh, solo la, parte... la pregunta con la respuesta, por favor. Ok. Look, who's that? Oh, he is a new student. Eh, what his name? I think his name is Xian Kuo. Xian Kuo? He's from China. Perdón, Xian Kuo, where is he from? He's from China. Serat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Finish. Perfect. Perfect. Thank you, teacher. Good job, Lisa Castillo. Excellent. Let me have Kelia Osorio. Okay, I make WH question with B. What's your name? My name is Kelia. Where are you from? I'm from El Salvador. How are you today? I'm great. Who's that? He is my cousin. How old is she? She's 27 years old. What's he like? He's very cool. Who are they? They're my friends. Where are they from? They're from United States. Finish. Perfect. Perfect. Applause for Kelia. Very good job, Kelia. Let me have another volunteer. Nobody. Okay. All right. Let's continue. We are going to move forward with the next activity. And we are going to analyze 3.11, knowledge check. Instructions, complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Instrucciones, completa las conversaciones con WH questions seleccionando la pregunta correcta. Number one, conversation number one. Look. Hmm? Who's that? Oh, he's a new student. What is the question? Roxana Lopez, what is the question? Who's that? Very good. Who's that? All right, we're going to complete the three conversations. Any question? Any questions? No. Any questions? No. No. All right. Let's no. go. No. Hello. Hola. Hello. Hello. Um, ya lo hiciste. Yes, of course. Sí, por supuesto que sí. Ok. Um, Yo también si ya lo hice. Perfect. Si gusta, uh, practicamos entonces. Vale, la pregunta y la respuesta. Correcto. Ok. Um, conversation one. Uh, look, who's that? Oh, he's a new student. 
Okay. What his name? I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo? Where is he from? He's from China. Okay. Conversation two. Sherat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What is, what your last name? My last name is Erdogan. Okay. Conversation three. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She is really friendly. Who old is she? She is 28 years old. Okay. Hoy al revés si quiere. Ok, está bien. Conversation one. Look, who's that? Oh, he is a new student. What's his name? I think his name is Xin Ku. Xin Kuo? Where is he from? He's from China. Sira, where are you from? He's from China. Conversation two. Sira, where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My, le me, my last name is Erdogan. Conversation three. Hi, John. How are you? I am just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She is really friendly. How old is she? She is 28 years old. Okay, very good. No sé si la pronunciación está bien, por ejemplo, de cuando le pregunta cuál es su apellido. En la conversación 2. Uh, conversation 2. My last name is Erdogan, así. Uh, really. I think that yes, yo creo que sí. Ajá, porque uh -huh. no lo había escuchado esa palabra, entonces no sé si la uh -huh. pronuncia va es bien. Que, es que ese es como un... Bueno, en realidad es un nombre, un uh -huh. apellido. Uh -huh. Poco común. Correcto, sí. Ajá, sí, porque nunca lo había escuchado. Era como sí. que no sé si se pronuncia bien. Ajá, Erdogan. Uh -huh. Sí, a saber de qué, de dónde proviene ese apellido. Sí, porque es bien poco. Eh, bueno, en realidad nunca lo había escuchado yo. No, ni yo, por eso, como que, ok. No sabía si lo estaba pronunciando bien también. En, siempre en la conversación 2 también, creo que es en algún lugar, así como inicia la oración. ¿Cuál? La conversación a ver, yo creo que sí, sí sería de buscar. Sí. Ajá, porque Erdogan dice que es un político turco. Ya lo busqué porque tenía curiosidad. No, es un nombre entonces, ¿verdad? Ajá. Y Sirhat o Sirhat. Bueno, me voy a ver ahorita, quiero ver. Es un cantante y productor presentador de televisión turca. Oh, I'm from Turkey. 
nuevo para mí. Nunca lo había escuchado. Chega Drums. Ah, oh, es un nombre entonces también. ¿verdad? Ajá, también es un nombre porque... Ajá, es un nombre. Ahmed será... Está como en turco el idioma, entonces... Oh. Ajá. Ajá, está vivo todavía porque dice que nació en 1994 al presente. Uh, Ajá. Es 27 years old. Yes. Or 28. No, 20. Seven. Uh, 20. Ajá, 27. Yes. Yes. Uh -huh. 24 de October de All right guys, time's up. Please continue working on the platform and we will see you tomorrow. Good night guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.